Bienvenidos y muchísimas gracias por estar viendo este video. Mi nombre es Isaías del grupo de Cazadores 719. Aquí en nuestro canal te, te ofrecemos muchísima información acerca de la cacería aquí en Colorado. En este video te voy a estar enseñando las reglas de estas cámaras, si las puedes usar aquí en Colorado para tu cacería o no, a dependiendo de qué tipo de cámaras son, cuándo las tienes que quitar o desactivar. Y también te voy a enseñar el video donde nosotros fuimos a poner estas cámaras en el área donde vamos a ir a cazar el mes que viene. Bueno, si te interesa esa información, síguele viendo, acompáñenos, aquí te lo voy a explicar. Bueno, compa, pues vamos a hablar un poquito de estas cámaras. Mira, de estas cámaras hay dos tipos. Hay estas que tú las ves aquí como que tiene una antenita. Estas son las que tú puedes con conectar a un servicio de teléfono como Verizon o AT&T o cualquier otro servicio de teléfono. Cuando las vas a comprar, ahí te dice en la caja para qué servicios uh, o para qué sistema de teléfono sirven. Lo que haces es que tú bajas una aplicación de la marca de estas cámaras, de ahí de la tienda de aplicaciones de tu teléfono y conectas la cámara con esa aplicación a, a tu teléfono. Lo que hace es que cuando tú la vas y la instalas, si en el área donde tú la vas a instalar tiene, tiene señal de teléfono, Uh, y tú agarras el servicio que por lo regular empiezan como a 5 dólares 5 dólares por 2000 fotos y ahí sube a, a 10 dólares y estamos hablando por el mes so, lo que hace es que esta cámara cada vez que tome una foto va a mandar esa foto a la aplicación que tú la puedes ver en tu teléfono y de ahí tú puedes borrarlas, tú puedes grabar, tú, tú puedes uh, guardarlas tú puedes con, uh, uh, cambiar Uh, los, los settings de la cámara esa desde tu celular la puedes poner para que, pa que grabe video o para que tome pura foto y, y haz de cuenta que tú controlas esta cámara desde tu teléfono el único problema es que si no hay señal si no hay señal lo que pasa es que esta cámara la puedes usar como el segundo tipo de estas cámaras el segundo tipo de estas cámaras son las cámaras que no traen una antena y esas tú le pones una memoria dentro a esta también trae una memoria dentro la que, le, la, la que se conecta al celular pero uh, a las cámaras que no tienen la antena que no se conectan a servicios de celular ellos uh, tú le pones una memoria aquí adentro y aquí la cámara está grabando uh, todas las fotos o los videos que está tomando antes de empezar tu cacería pues tú la tienes que ir a, a revisar sacar la memoria esa y revisar las fotos que, uh, que se grabaron durante el tiempo que tú hayas dejado tu cámara bueno estas cámaras las dos las de que se conectan al celular o las que no uh, estas uh, son 100% legal aquí en colorado hay varios estados en estados unidos donde estas cámaras no se pueden usar so, así que revisa las reglas del estado tuyo aquí en colorado estas son 100% legal ahí como en la página 15 del, del libro de la cacería mayor de aquí de Colorado uh, ahí en las actividades ilegales ahí te explica que si tienes una de las cámaras que se conectan uh, que se conectan al teléfono y te mandan fotos uh, por servicio de teléfono tú esas cámaras las tienes que quitar por lo mínimo dos días antes de empezar tu cacería esas cámaras no las puedes estar usando durante tu cacería ¿Por qué? Porque estas están mandando fotos uh, a como las está tomando y pues esa es una desventaja para el animal mientras tú estás cazando. Lo único es que si tú tienes de las otras cámaras, las que no mandan las fotos por teléfono, tú esas las puedes, tú esas las puedes dejar ahí en la noche mientras tú estás cazando y el día siguiente en la mañana tú las puedes revisar. ¿Por qué? Porque esas no te están mandando las fotos automáticamente. Tú tienes que ir en persona sacar la memoria y revisarla so, esas cámaras tú no las tienes que quitar durante tu cacería tú las puedes usar durante tu cacería si quieres lo único es que tienes que caminar hasta donde dejaste la cámara para ir a ver las fotos bueno pues muchísimas gracias ahí está la información que si estas, son, estas cámaras son legales o no a continuación te voy a dar unas recomendaciones estas cámaras no son baratas que estamos hablando por lo mínimo unos 90 dólares hasta 200 dólares dependiendo de la de lo que haga tu cámara por eso yo te recomiendo dos cosas tú tienes que agarrarte un candado 
obviamente no, no azul porque si, si, si lo vas a poner en el monte pues ese, ese se va a ver de volada pero no, yo, yo te recomiendo que agarres un candado para que se lo pongas aquí atrás así porque hay muchos cazadores que si se encuentran estas cámaras te, te las van a robar o te van a robar la memoria que tiene todas las fotos que tú pusiste ahí eso pon, ponle un candado a tu cámara aparte de eso cómprate una de estas de las cadenas que por lo regularmente uno usa para las bicicletas cuando pongas tu cámara en el árbol amárrala con no bueno la vas a amarrar al árbol y aparte de eso ponle este cable alrededor asegúrate de no tapar los sensores pero ponle este cable alrededor para protegerla así que si alguien te la tiene te la quiere robar va a tener que trozar el árbol o si en verdad nomás te quieren hacer daño pues te la van a balasear o te la van a destruir ya me ha pasado eso a mí bueno ahí está una recomendación para estas cámaras a continuación te voy a enseñar el video donde nosotros fuimos a poner unas cámaras en el área que vamos a ir a cazar el mes que viene anda compita buenos días mira aquí alistándonos para irnos ahorita a ir a poner unas camaritas y como pueden ver las camaritas que vamos a poner ahora y pues para las personas que no, que no se han dado cuenta de qué tan loco es el tiempo aquí en Colorado mire fíjense atrás de mí cómo está anoche nos cayeron nos cayeron como de perdida nos cayeron como unas unas 4 o 5 pulgadas de nieve y aquí pueden ver el miesador ahí está recolectado aquí arriba perdía unas 4 o 5 pulgadas nos, nos cayeron de nieve anoche y pues a ver a ver cómo nos va ahora en la montaña vamos a ir a tratar de poner esas camaritas bueno pues saludos vamos Aquí paramos ahorita, aquí estamos, creo que estamos en, uh, estamos en Kremlin, Colorado. Aquí hemos venido a cazar antes nosotros el venado Bura hace como unos, unos tres años atrás. Buena área también para venir a cazar. Ahí al compasablo, ahí te voy a mandar una información de aquí porque esto está en la, aire, en la área donde tú vas a venir a cazar. Aquí estamos echando, paramos echar gasolina. El compa Rey entró ahí a ponerle, a ponerle un poco de dinero a la máquina para echar gasolina y seguir. Ahorita estamos como a una hora más o menos, una hora y media sin mucho de, de Craig. So vamos a, a parar aquí, a echar gasolina y vamos a agarrar un sándwich y a irnos a seguirle. Porque como en una hora y media vamos a llegar a Craig y luego tenemos que caminar de perdida unas dos horas. A donde quiero ir a poner las cámaras esas que les había dicho a ustedes. Bueno, pues síguenos aquí, siguen las aventuras de esta ponida de cámaras. Step one, wake up, brother, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, you grow hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Yeah. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do. The aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step. At a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.
Vamos a ver, a ver. Por qué ángulo tenemos más huellas. Ahora sí pone una cámara más o menos del lado donde vienen entrando más. Hasta el carro, acá está para la parte sur. arriba donde vimos ahorita también a ver que onda rey como nos fue ahora pues, miramos dos manaditas una cerca y otra lejos pero miramos no nos fuimos vacíos encontramos de perdida encontramos Encontramos un zorrillo, <ríe> casi nos vio un zorrillo. Ah, pero pues eso es lo bueno de venir a ver el área antes de venir a, a cazar. Así tú puedes ver, uh, ¿sabes cómo, cómo, cómo está? Que ahorita yo quería poner unas cámaras, pero pues no se, no se pudo en la sección que quería porque no había señal para, para las cámaras. Pero pues de todos modos sí puse una uh, ahí cuando venga. Unos días antes venía a casa, voy a ir a, 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 a revisar las, las fotos de esa cámara. A ver qué onda, a ver cómo, cómo nos fue. Pero pues sí se mira bien, está ahí, así vimos algunos. Y a ver, a ver, pues de perdida también vimos el área donde vamos a acampar. Este, aquí le hemos echado un vistazo. Aquí abajo tenemos un laguito pequeño. Este por acá. No sé si lo aprecian a ver aquí. Está como un baño que alguien hizo. Como nosotros hicimos un privado. Una taza de baño de madera. Y aquí están unas, unas áreas donde han acampado antes. A ver si todavía están disponibles para cuando vengamos. Ahí está compas, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de ver este video. Si te gustó la información, pues tú ya sabes qué hacer. Si tienes alguna pregunta acerca de este tema, déjamelo aquí en los comentarios abajo, yo te la contesto. También me puedes encontrar en Facebook como Cazadores719, ahí me puedes mandar mensaje privado si tienes alguna pregunta acerca de este tema o cualquier cosa que tenga que ver con la cacería. Bueno pues, mira, les deseo un muy buen inicio de semana laboral. Feliz lunes a todos. Y pues ahí estamos pendientes a cualquier cosa. Ahí estamos, ya saben cómo contactarme. Y pues bendiciones, hasta la próxima.